نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم اما بعد وظائف ٹیو کے پیارے سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ رب العزت آپ کی تمام الجنوں کو بیماریوں و تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال کاروبار اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے آمین پیارے سامعین و ناظرین آج ہماری یہ بدقسمتی ہے تو کوئی بھی ہمیں جب نعمت ملتی ہے ہمارے گھر میں کوئی نعمت آتی ہے ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے یا خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے چاہے یہ نعمت اور خوشی جس جیسی بھی ہو تو ہم بر منا اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر اس کی تصویریں کھینچ کر واٹس ایپ واٹس ایپ اسٹیٹس پر اور مختلف اپنے انٹرنیٹ کے اکاؤنٹس پر اس کو چڑھا دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہر معاشرے میں ہر قوم اور قبیلے میں ہر خاندان میں ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی لالچی اور خاصت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ حسد کر جاتے ہیں ایک ہو کر دیتے ہیں اب ہوتا ہے کیا ہے اس کے بعد انسان حسد بوز اور نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے وہ خوشی وہ نعمت اور وہ خوشی اور مسرت کا جو موقع تھا وہ سارے کا سارا جو ہے نا آگ و دھواں بن جاتا ہے حسد بغض اور نظر بد کی وجہ سے تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ حسد بغض اور نظر بد کا ہم خود راستہ ہموار کرتے ہیں ہم لوگوں کو خود دعوت دیتے ہیں ویڈیو بنا کر مثلا کسی کے بچے نے اچھے نمبر لیے پوزیشن اس نے لی یا کسی کا کاروبار اچھا چلنا شروع ہو گیا یا کوئی کاروبار ایسا تھا وہ نئے کاروبار کھولا یا ایسے ہی مختلف اسباب ہوتے ہیں خوشیوں کے مختلف مواقع ہوتے ہیں ماری خوشیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور خوشیاں ہوتی ہیں تو ان رازوں کو ان خوشیوں کو چھپا دینا چاہیے ان کو اس طرح اظہار ان کا نہیں کرنا چاہیے ہاں وہ خصوصی افراد جو آپ کے گھر کے ممبر ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے سسرالی ہیں یا ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سن کر دیکھ کر ماں شاء اللہ پڑھیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے دعاؤں میں یاد رکھیں گے حسد بغض اور نظر بد سے یہ حضرات دور ہوتے ہیں ایسے افراد کے سامنے آپ اظہار کر سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر ان چیزوں کا اظہار مت کیا کریں اگر ایسا ہو جائے تو آج میں آپ کو ایک عمل اور وظیفہ بتلانے لگ ہوں ہر قسم کے حاصدین کے حسد سے شہری لوگوں کے شر سے بغض سے اور نظر بد سے آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اپنی اولادوں کو بھی بچا سکتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے اوپر جو خصوصی انعامات ہیں عنایات ہیں ان کو بھی آپ حاصدین کے حسد سے نظر بد سے بچا سکتے ہیں وہ عمل اور وظیفہ یہ ہے اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں آپ نے صبح اور شام اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ ان کی دو تصبیحات پڑھنی ہیں یا حفیظ و یا سلام یا حفیظ و یا سلام اور شام کے وقت جو آپ نے پڑھنی ہے رات کو عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں یا سونے سے قبل دو رکعت نماز لات حاجت کے ادا کریں اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد یا حفیظ و یا سلام کی دو تصبیحات پڑھنی ہیں اور ایک تصبیح حسبن اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر اس کی پڑھنی ہے یہ ایسا مجرب تیر بہادف عمل ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو حاصدین کے حسد سے شریر لوگوں کے شر سے بوجھ رکھنے والوں سے کینہ رکھنے والوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور نظر بد سے آپ کو اللہ رب العزت بچائیں گے اگر کہیں نظر بد کا شکار ہیں اثرات پائے بھی جاتے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت سب اثرات کو زہر فرما دیں گے صبح اور شام یا حفیظ و یا اسلام کی دو دو تصبیحات تاکہ شام کی تصبیحات عشاء کے فوراً بعد یا سونے سے پہلے دو رکا اصلاحات حاجت اس کے بعد تین مرتبہ درود شریف دو تصبیحات یا سلام و یا حفیظ و یا اسلام و یا حفیظ و اور ایک تصبیح حسب اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے خاصت بغض نظر بد سے آپ ہی محفوظ ہوں گے آپ کے اوپر جو خصوصی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ بھی محفوظ ہوں گے 
اور آپ کے بچے بھی نظر بد کے شکار سے محفوظ ہوں گے تو سامعین و ناظرین اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اور عمل اور وجہ پسند آئے لائک ضرور کریں اپنے واٹس ایپ واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر شیئر کریں اور ہمارے چینل وضاح ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیجیے پانچ وقتی نماز کے اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیجیے اللہ حافظ